Hola, soy Marily, bienvenidos a Poquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer las rosquitas dulces con queso de mi madre. La receta que te traigo hoy es una receta que me transporta a mi infancia. Cuando mi madre me decía... Hacemos rosquitas, wow, qué alegría me daba, porque es que son realmente deliciosas. Son de harina de maíz y son dulces, y también llevan queso, y esa combinación de dulce y salado a mí particularmente me encanta. Lo otro es que es muy rápido de hacer, así que en un plis plas ya tendremos listas nuestras rosquitas. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. La harina de maíz que estoy utilizando es de una marca que he utilizado toda la vida, pero existen muchísimas otras marcas en el mercado. Es una harina de maíz precocida que es la que debemos utilizar para realizar esta receta. Así que, vamos con la receta. Rosquitas dulces con queso. Esta es la receta que realizaba mi madre en casa. La cantidad de ingredientes, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En un bol colocamos el agua y la leche. Rompemos el huevo por separado y lo removemos un poco para romper su estructura. Y ahora lo incorporamos a la mezcla de agua y leche y removemos muy bien. Incorporamos la sal. Si el queso que estamos utilizando es muy salado, entonces debemos omitir o reducir la cantidad de sal. Ahora incorporamos el azúcar y vamos removiendo para que se vaya integrando muy bien. Incorporamos la harina de maíz y vamos removiendo. Te parecerá que necesitará un poco más de harina, pero no la incorpores. Simplemente déjala reposar entre 2 a 3 minutos para que la harina absorba el líquido y tu textura cambie. Recuerda bajarte la app de Ponquecito Sancakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Pasados los minutos, su textura será aún más firme y la podremos amasar con toda facilidad. Incorporamos el anís, pero esto es completamente opcional, aunque para mí es lo que le da ese sabor característico a estas rosquitas. Y por último, colocamos el queso. El queso que usaba mi madre era un queso llanero. Quienes son venezolanos lo conocen porque es un queso duro y salado. Pero si estás en otro país o en tu país no tienen ese tipo de queso, puedes sustituirlo por un queso feta o alguno que se asemeje, que sea duro, blanco y salado. El queso puede estar cortado en cuadritos muy pequeñitos o rallado, preferiblemente con el rayo que tiene el lado grueso, para que así su sabor quede impregnado dentro de toda la rosquita. Aunque yo al no tener un rayo de agujeros grandes, me he tenido que limitar a simplemente hacerlos en cuadritos. Disponemos sobre nuestra mesa un papel fill o una bolsa de uso alimentario. Y con la ayuda de una paleta de helado o de una cuchara, tomamos la misma cantidad de masa para que nuestras rosquitas queden todas del mismo tamaño. Con la ayuda del plástico, hacemos un churrito de unos 20 centímetros de largo aproximadamente y luego unimos sus puntas para así formar la rosca. Con la cantidad de ingredientes de esta receta, podemos hacer entre 11 a 12 rosquitas de unos 7 centímetros de diámetro. Y una vez armadas todas nuestras rosquitas, las llevamos a freír. El aceite que estamos utilizando para fritar esta rosquita es aceite vegetal. Estoy utilizando aceite de girasol, pero puedes utilizar aceite de maíz o algún otro tipo de aceite vegetal que no sea de sabor fuerte. Es importante que nuestro aceite esté caliente, pero no demasiado ya que si no, nuestras rosquitas se quemarán por fuera y por dentro aún le faltará cocción. La temperatura recomendada es más o menos entre 165 y 170 grados, así que no debe estar sirviendo ese aceite, sino simplemente debe estar bien caliente para una temperatura constante. Así que si tienes un termómetro, aprovechate de él para que tengas la temperatura adecuada a los recitales. Si no, simplemente a ojo tú vas viendo que no esté demasiado caliente y si está muy caliente, bájale la temperatura. Lo ideal es colocar una pequeña muestra de la masa dentro del aceite para comprobar su temperatura y si es la adecuada para que nuestras rosquitas se doren perfectamente. Si se dora muy rápido, entonces bajamos la temperatura y si se tarda mucho, entonces subimos la temperatura. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, ya podemos colocar a fritar nuestra rosquita dejando entre ellas un pequeño espacio para que no se peguen. El tiempo de cocción por cada lado será entre 2 a 3 minutos y es importante que no se doren demasiado y apenas veas que estés un poquito dorada ya la puedes voltear, controlando siempre que la temperatura 
no supere los 175 176 grados centígrados una vez listas colócalas sobre papel de cocina para que absorba el resto de grasa y queden lo más sequitas posible déjalas reposar unos 2 o 3 minutos para que se enfríen un poco y no te quemes a la hora de querer disfrutarla he partido una rosquita a la mitad para que puedas disfrutar de su interior estas rosquitas se mantienen perfectas a temperatura ambiente durante dos días eso sí debes colocarlas o en una lata o en un bol de cristal tapado si te las comes recién hecha estarán deliciosas porque el queso estará calientito y se deshará a la hora de morderlas pero si te las comes frías también estarán muy deliciosas esta es una receta rápida y fácil que puedes hacer para compartir entre familia y disfrutar en cualquier momento. No me quiero despedir sin antes dar las gracias porque ya somos 200.000 suscriptores y esto me llena de muchísima energía para esta nueva etapa en el canal. Si te gustó la receta de hoy, recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra receta. Chao.